大家好，我是古月。红烧肉很多朋友都喜欢吃，但是自己动手做却怎么都做不好。今天我就分享一个红烧肉的家常做法，做出来软烂入味，肥而不腻。下面跟着视频一起来看一看我的具体做法吧。首先准备半斤鹌鹑蛋，冷水下锅，加入少量食盐。红烧肉加点鹌鹑蛋，小朋友特别的爱吃。开火后盖锅盖煮十分钟。接下来我们准备一斤半的五花肉，五花肉的表皮上难免残留着猪毛，我们用喷火枪将表皮给烧一下，既可以去掉残留的猪毛，也可以去掉它的腥臭味。没有喷火枪，可以将铁锅烧红。再将猪皮烫一下，效果也是一样。最后给它烧成表皮起皱就可以啦。接下来，我们将烧好的五花肉放入准备好的温水中，用温水给它浸泡一下，可以软化猪皮。这样，我们再用小刀将表皮的污垢给刮下来，就会更容易。很多朋友做出来的五花肉。吃起来有腥味，就是表皮的这层汗屑没有给它清理干净，用火烧一下就能更好的将它刮出来。处理干净后，再次用清水给它清洗一到两遍。清洗的时候像这样反复的揉搓，将里面的血水也可以清洗出来，这样做出来就没有腥味。清洗干净之后，捞起来沥干水分。接着，我们将五花肉改刀，先给它切成长条，切的时候给它切大一点，宽度在三到四厘米左右。切好之后，再给它切成大一点的方块。做五花肉，稍微的给它切大一点，因为长时间炖煮，它会缩水，而且我们切大一点，吃起来才会更过瘾。切成像视频这样的小方块就可以啦。切好之后，我们直接将它装入碗中备用。接下来准备一块去皮的生姜，改刀将它切成薄片。切好之后装入碗中。再准备两个葱节，两颗八角。一小块的桂皮，四五片香叶。喜欢吃辣的朋友，准备几个干海椒；不喜欢的不用放。锅里面的鹌鹑蛋差不多煮好了，我们用漏勺将它捞起来，放入准备好的凉水中，给它浸泡一下。接下来，锅中烧热，加入少量食用油，提起锅，将油运满锅。避免待会炒五花肉的时候粘锅，烧至冒青烟，将油倒出来。锅中不用放油，下入切好的五花肉，用中火将它煸炒一下，炒出五花肉的油脂。做红烧肉只要肉新鲜，是不需要焯水，这样生炒焖出来，吃起来才会更香。用中火给它翻炒一分钟左右。就会炒出很多油，这些猪油我们打出来用来做蔬菜。先将五花肉炒出油脂，这样做出来吃起来才会不油腻。炒至表面微黄，先装入盘子里面。做红烧肉，糖色不能少，锅里面加少量食用油，半勺的冰糖。先用中火将冰糖炒融化。我们也可以用水炒糖色，那样时间会慢一点，炒出来的效果是一样的。冰糖炒融化后，转小火，将糖浆炒至冒大泡，然后倒入五花肉，继续用小火翻炒，将五花肉炒至上色，用冰糖炒出来的糖色，颜色红亮，不会发黑。翻匀之后，再加入准备好的葱姜香料。继续给它翻炒几下，切记这里只能用小火，以免炒糊，吃起来就有苦味。翻匀之后，再加入多一点的开水，将它没过五花肉。
，水烧开之后，用勺子将表面的糊沫给打出来。这层糊沫是五花肉里面的血水，打出来就没有腥味。糊沫打干净后，再加入半勺生抽、半勺的料酒。做红烧肉千万不能加老抽，不然炒出来的颜色会发黑。调味，我们加入半勺食盐，再来几颗冰糖。刚才用冰糖炒好糖色，味道并不甜，再加少量冰糖，口味才会更好。烧开后，盖锅盖先煮二十分钟。趁这个时间，我们将煮好的鹌鹑蛋给它去壳。煮好的鹌鹑蛋在凉水中浸泡一下，这样剥起壳来才会更容易、更方便。剥出来的鹌鹑蛋也会更完整。剥好之后，先将它装入碗中备用。锅里面的肉已经煮了二十分钟了，我们打开锅盖，先将里面的葱姜给挑出来。这个时候的葱姜味道已经煮出来，再继续煮就会发酸，会影响红烧肉的口感。挑干净后。再将去壳的鹌鹑蛋倒入锅里面，用勺子给它翻匀，然后盖上锅盖，转小火，继续给它炖煮四十分钟。时间到了后，再打开锅盖，用筷子将里面的香料、干海椒全部挑拣出来，挑干净后，再用大火给它酥汁。经过一个小时的炖煮。红烧肉已经非常的软烂，用筷子轻轻一夹就能夹断，煮成这样的效果，吃起来才入口即化。汤汁也不需要收得太干，稍微带点汤汁用来拌饭，非常的好吃。现在的天气比较寒冷，多带点汤汁装入砂锅里面，边加热边食用也不会粘锅。全部给它装入砂锅里面。最后的汤汁淋在上面，这样家常版的红烧肉就做好啦，颜色红润不发黑，软烂入味，入口即化，而且吃起来一点都不油腻。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得关注、点赞，并且留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。好了。今天的视频就分享到这里，我是古月，感谢您的收看，我们下期视频再见。